ಹ್ಯಾಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೂರು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದು ಮೂರೇ ಸಾಕು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋರು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳು ತುಂಬ ತಿಳುವಲ್ಲ ತಿಳುವಾದ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಬರುವ ನೀವು ಪಿಂಚಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಚಟ್ನಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚೀಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಚೀಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೀಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸನ್ನು ಇಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀರು ನೀರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ನೀರು ನೀರು ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಇಡಬೇಕು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ
ಒತ್ತು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡೋಣ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಓವರಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಬೋಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಿದು ತುಂಬ ಒತ್ತುವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಸೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೇನೂ ಇದು ತಿನ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕ